ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ ഷാഫി കടത്തിങ്ങൽ ഇ എം എ ബി എഡ് കോളേജിലെ സൈക്കോളജി അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷയം ഫോഗട്ടിങ് അഥവാ മറവി മറവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എങ്ങനെയാണ് മറന്നു പോകുന്നത് മറവിനെ കുറിച്ച് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് ലോസ് പെർമനൻറ്റ് ഓർ ടെമ്പററി ഓഫ് ദ എബിലിറ്റി ടു റീകോൾ ഓർ റെക്കഗ്നൈസ് സംതിങ് ലേൺഡ് ഏലിയർ നമ്മൾ ആൾറെഡി മുമ്പ് പഠിച്ചു വെച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ പെർമനൻ്റായിട്ടോ താൽക്കാലികമായിട്ടോ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് അതിനൊരു കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മറവി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം ഡെഫിനേഷനാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മെൻ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഫോഗട്ടിങ് ഈസ് ദി ലോസ് കൊമ ടെമ്പറി ഓർ പെർമനൻറ്റ് ഓഫ് ദ എബിലിറ്റി ടു റീകോൾ ഓർ റെക്കഗ്നൈസ് സംതിങ് ലേൺ ഏലിയർ അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീനിങ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻസ് എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ് മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡ്രിവർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോഗറ്റിംഗ് മീൻസ് ഫെയിലിയർ അറ്റ് എനി ടൈം ടു റീകോൾ ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വെൻ അറ്റംപ്റ്റിങ് ടു ഡു സോ ഓൾ ടു പെർഫോം ആൻ ആക്ഷൻ പ്രീവിയസ് ലേൺഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ മേലെ പറഞ്ഞ അതേ ഡെഫിനേഷൻ അതിൻ്റെ മറ്റു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളത് ഫെയിലിയർ അറ്റ് എനി ടൈം ഇത് എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം ടു റീകോൾ ഓർമ്മിക്കാനോ റീകോൾ ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വെൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡു സോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതല്ലാതെ പറ്റും ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തിയറി ഉണ്ടോ ഈ മറവിയെക്കുറിച്ചൊരു തിയറി അതിന് പറയുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ട്രേസ് ഡി കെ തിയറി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട് ട്രേസ് ഡി കെ തിയറി ട്രേസ് ഡി കെ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിനർത്ഥം അല്ലാതെ നാച്ചുറൽ ഫോഗറ്റിംഗ് വിച്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡി കെ ഓഫ് മെമ്മറി ട്രേസസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഫോഗറ്റിംഗ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മറവി വിച്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡി കെ ഓഫ് മെമ്മറി ട്രേസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരുപാട് മെമ്മറി ട്രേസസ് ഉണ്ട് അതിന് വരുന്ന ഡി കെ നാശം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം അതിനർത്ഥം കാരണം നമ്മൾ ഓരോന്ന് പഠിപ്പി പഠിക്കുന്ന സമയത്തും പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബ്രെയിനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് ഇല്ലാതാകുന്നതുള്ളൂ ഡി കെ തിയറി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻ അസംഷൻ ദാറ്റ് വെൻ സംതിങ് ന്യൂ ഈസ് ലേൺഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ഡി കെ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞത് സംതിങ് നമ്മുടെ എപ്പോഴാണോ സംതിങ് ന്യൂലി ലേണ് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഓർ എ കെമിക്കൽ ട്രേസ് ഓഫ് ദ എക്സ്പീരിയൻസസ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ദി സ്റ്റോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഫോമഡ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ പുതിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കെമിക്കൽ മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രെയിനിൽ ആൾറെഡി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിക്കാതാകുമ്പം അത് മറവിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മറവി വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് കാൾഡ് മെമ്മറി ട്രേസ് അപ്പോൾ ഈ പുതിയൊരു സാധനം പഠിക്കുമ്പം ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന് ഒരു ട്രേസിനാണ് മെമ്മറി ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈസ് ബിലീവ് ടു ഗ്രാജുവലി ഫെയ്ഡ് അത് മെല്ലെ 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 ഗ്രാജുവലി മീൻസ് സാവധാനം ഫെയ്ഡായി പോകും ഇല്ലാതായി മാറും ഓർ ഡിസ് ഇൻഡഗ്രേഡ് അറ്റ് ടൈം പാസസ് ആൻലസ് ഇറ്റ് റീ ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് അഗെയിൻ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു കാര്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും ആ മറന്നു പോകുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിൽ ഡി കെ തിയറി പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓരോ ഓരോന്ന് പുതിയത് പഠിക്കുമ്പോഴും ബ്രെയിൻ ചേഞ്ചസും ബ്രെയിൻ ട്രേസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡി കെ സംഭവിക്കും ഇല്ലാതെയാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറക്കും രണ്ടാമത് മറ്റൊരു തിയറിയാണ് റിട്രീവൽ ഫെയിലിയർ തിയറി എല്ലാ തിയറികളും ഏകദേശം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം റിട്രീവൽ ഫെയിലിയർ തിയറി അത് പറയുന്നത് റിട്രീവൽ ഫെയിലിയർ തിയറി റെഫേസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടു വെൻ വി ഫോഗറ്റ് നമ്മൾ മറക്കുന്നു ബിക്കോസ് വി ലാക്ക് or fail to use the right cues or prompt to retrieve that in stored in our memory nammal memory il ormikki padikina samayathena nammal endigil clues ok
ക്യൂവിനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോഗട്ടിങ് വരുന്നത് എന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മറവിക്ക് കാരണമായിട്ട് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ മൈൻഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ദിൻ ദെൻ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ഫിനോമന ഇത് ഫോഗട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാലും മര്യാദ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ട് അറിയാൽ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് നോക്ക് ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ടങ് ഫിനോമന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവ് യു എവർ ട്രൈ ടു റീകോൾ എ ഫാക്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ റീകോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ഓർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ പേ ഹാവ് ദ നെയിം ഓഫ് എൻ ആക്ടർ ഇൻ എ മൂവി ദാറ്റ് യു ആർ ഷുവർ യു നോ ആൻഡ് ഫീൽ ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ വേജ് ഓഫ് റിമെമ്പറിങ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയും നമ്മൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഇവർ ടിപ്പ് ഓഫ് ടോങ്ക് ഫിനോമന ആണ് എൻ്റെ നാവിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രയോഗം പറയും എൻ്റെ നാവിന് തുമ്പത്ത് വരുന്നതിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പ്രയോഗത്തിനാണ് ഇവിടെ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ഫിനോമന ഏ എല്ലാം എല്ലാം തിരുമേ ആണ് പേഴ്സൺ മുടിയില്ലേ എന്ന് പറയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ യു നോ ദാറ്റ് യു നോ ദ ആൻസർ ബട്ട് യു കാൺ കനോട്ട് ക്വൈറ്റ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഫോർത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിന് തുമ്പത്തുണ്ട് ആ തുമ്പത്തിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ഫിനോമന നേരം സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ മുമ്പ് ആ സൂചിപ്പിച്ച സാധനമാണ് എന്ത് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ഫിനോമന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാവിന് തുഞ്ഞത്തുണ്ട് പക്ഷേ പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക പറയാൻ കിട്ടാതെ നാവിന് തുഞ്ഞത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനാണ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ഫിനോമന എന്ന് പറയാം എന്നാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നാവും സ്ലിപ്പായി പോകുന്നതിനാണ് പല പല കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് അറിയാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ഫിനോമന എന്നാണ് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബി എഡ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നാല് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ദ ഫോഗട്ടിങ് കേവ് എന്താണ് ഫോഗട്ടിങ് കേവ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക എ ഫോഗട്ടിങ് കേവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫോഗട്ടിങ് കേവ് ഷോസ് അത് കാണിക്കുന്നു ദ പാറ്റേൺ ഓക്കെ ആ ഒരു രീതി റേറ്റ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് of forgetting that occurs over time samayam kondu sambhavikkunna endakke karyangalana sambhavikkanu nalla idu koduthittunde generally poduvayid this curve shows that forgetting is rapid at first then the rate of memory loses gradually decline as the time passes idu parane to poduvayid ee curve parayunnathu forgetting is rapid at first pet aadi pettanu bayangara amount nammal marannu povum പിന്നെ മെല്ലെ 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 ഉള്ള മറവിയാണ് നമുക്ക് വരിക ദെൻ മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ മെമ്മറി ലോസ് ഒക്കെ വിത്തിൻ ദ ഫേസ്റ്റ് ഹൗ ആഫ്റ്റർ ലേണിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ പകുതി പോലും മറക്കുന്നതാണ് വെറുതെ കത്തിയടിക്ക് ബടായി പറയില്ല എബിങ്കസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ മറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരി സോ വിങ്കസിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ ആ കേവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കേവ് ഓഫ് ഫോഗട്ടിങ് വിങ്കസിൻ്റെ കേവ് ഓഫ് ഫോഗട്ടിങ് സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോഗട്ടിങ് എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഏഴ് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഇതിൽ കൂടുതൽ കാരണങ്ങൾ അഡീഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഏഴ് കാരണങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ഒന്ന് ലാപ്സ് ഓഫ് ടൈം നേരത്തെ ഡി കെ തിയർ പറഞ്ഞതുപോലെ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പലതും മറന്നു പോകും ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏത് വിഷയമാണോ നമുക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ലാതെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഡിസ്യൂസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇസ് ദി മദർ ഓഫ് മെമ്മറി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഡിസ്യൂസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മറക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണം ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് സിന്തസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടോ ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണേ പെട്ടെന്ന് മറക്കാം ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റേബൻസ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇമോഷണലി ഡിസ്റ്റേബ് ആണെങ്കിൽ
അഞ്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആർ വി വിഡ്നസ് ഏഴ് നിമോണിക് ഇതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലേണിംഗ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് റിവ്യൂ നടത്തണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര മറക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവ്യൂ നടത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ദെൻ ഓവർ ലേണിംഗ് ഒരുപാട് സമയം അതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും ദെൻ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് എന്ത് മെറ്റീരിയലാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നാച്ചർ വളരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെറുതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാണാതെ പഠിക്കാതെ ഒരു ഓർഗനൈസ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് വേണം ദെൻ വിവിഡ്നസ് നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം ഇരുന്നാണ് വായിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വിവിഡ്നസ് വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വായിച്ച വിഷയം അതൊന്ന് മാറ്റി വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ കാരണം നമ്മൾ അസറ്റേക്ക് ഉള്ള ഹോമോണിന് ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വരെയുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിവിഡ്നസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ നിമോണിക് ഈ നിമോണിക്സിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പി പി ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ മെമ്മറി ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ നിമോണിക്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് പെഗ്വേഡ് മെത്തേഡ് പെഗ്വേഡ് മെത്തേഡിൽ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളോടും ഒരു സംഭവം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ കണക്ട് ടു സൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വണ്ണിന് സണ്ണിന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന ഏത് സാധനത്തേക്ക് നമ്മൾ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വേർഡുമായിട്ട് വാക്കുമായിട്ട് അക്ഷരങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലോസൈ ടു മാർക്സിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലോസൈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലോസൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ കണക്ടിങ് ടു ദി ലൊക്കേഷൻ എന്നാണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പഠിക്കാൻ ഓരോ പേരുകൾ ഓരോ ലൊക്കേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമേജറി ഇമാജിനറി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരുപാട് വിഷ്വലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് മെമ്മറിയെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം ഇത് കൂടാതെ മെമ്മറി എൻഹാൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യോഗ തെറാപ്പികൾ പ്രാണായാമ പോൽ തെറാപ്പികൾ നല്ല എക്സസൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെമ്മറി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻഹിബിഷൻസ് ടു മാർക്സും ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാർക്സ് ചോദിക്കും പ്രോ ആക്റ്റീവ് റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാം അതിൽ റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് കാരീഡ് ഓൺ പ്രസൻ്റ്ലി ഡിസ്റ്റേബ്സ് ദി വൺ കാരീഡ് ഓൺ ഏളിയർ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചൊരു സാധനം പുതിയതെന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് പഠിച്ച സാധനത്തിൽ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പലതായിരിക്കാം ഈ ഇൻഹിബിഷൻസിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് സിമിലാരിറ്റി ഒരേപോലെയുള്ള സംഭവം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹാബിറ്റും റാബിറ്റും ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഭാവിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം രണ്ട് ബി എഴുതേണ്ടടുത്ത് ഒരു ബി എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബി എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് ബി എഴുതുക അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം സിമിലാരിറ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ് ലേണിംഗ് എത്രത്തോളമാണ് ആ കുട്ടി അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചത് ദെൻ തേർഡ് വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ലേണ് എത്ര അളവിൽ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഓർഗനൈസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടി പഠിച്ചത് ചുമ്മാ പഠിച്ചതാണോ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണോ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇൻഹിബിഷനാണ് റിട്രോ ആക്റ്റീവ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ രണ്ടാമത്തത് അത് നമ്മൾ റിട്രോ പറഞ്ഞു ഇനി പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസസ് എന്ന് പറയാം ഓൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്ലോക്സ് ഔട്ട് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പഴയ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാളിങ് യുവർ ന്യൂ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബൈ ദ ഓൾഡ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് നെയിം പുതിയൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങ
അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മറവി ഫോഗറ്റിങ് അതിൻ്റെ കോസസ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഞാൻ ഷാഫി കളത്തിങ്ങൽ ഹാപ്പി നൈസ് ഡേ ബൈ